ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സും ആണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ അത് ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാൻജിബിൾ ആവാം അതായത് നമുക്ക് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ തൊടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതായിരിക്കാം അല്ലാത്തതും ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കണം അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നതാ നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയോഡോർ ലെവിറ്റ് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് എ യൂസർ ഒപ്റ്റെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു യൂസർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് മോർ ദാൻ ഹിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു യൂസർക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ മൊത്തത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെയോ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വഴി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇഫ് എ ഫോം സെൽ എൻ ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ടു എ കസ്റ്റമർ ഇറ്റ് മേ ഓഗ്മെന്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് അതായത് ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൽ ചെയ്യാണ് ഒരു ഫോം അപ്പൊ അതിൽ ഓഗ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് മേ പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അല്ല അതിനൊരു ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓഗ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈംലി സപ്ലൈ സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ ഒരു ടൈംലി സപ്ലൈ അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു ഓഗ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദെൻ എ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടുക ദെൻ പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിംഗ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഗ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഹിയർ ദ ബയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് മിയർലി ബൈ ദ ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ബട്ട് ഓൾസോ ബൈ ദ ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഗ്മെന്റഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ വാറണ്ടി സർവീസ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതായത് വാറണ്ടി സർവീസ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കാം അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ഗുഡ്സ് ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ബേസിസിലാണ് ഗുഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓർ ടാൻജിബിലിറ്റി രണ്ടാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജിബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൺസംഷന്റെ ബേസിസിൽ രണ്ടായിട്ട് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് ഷോപ
പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അതൊക്കെ അതിൽ വരും നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് ദെൻ ദ നെസസറീസ് ബൈ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഫാൾ അണ്ടർ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ദെൻ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെ കൂടുതൽ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് ദീസ് ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അല്ലെ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻലി ഫ്രീക്വൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതായത് അതിൽ വരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ മെഷീൻ ടൂൾസ് ക്ലോത്തിങ് ഫർണിച്ചർ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ അതായത് സെയിലിലൂടെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ കട്ട് അല്ലെ റിപ്പയേഴ്സ് ട്രെയിൻ ജേണി ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സർവീസസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വാരിയബിൾ ആൻഡ് പെരിഷബിൾ കൂടെയാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻജിബിലിറ്റിയുടെയും ബേസിസില് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന്റെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡ്യൂറബിൾ എന്നും നോൺ ഡ്യൂറബിൾ എന്നും ഡ്യൂറബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ലാസ്റ്റ് ഏ ലോങ് ടൈം അല്ലെ ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ആകുമ്പോൾ അതേ ലാസ്റ്റ് ഏ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതിനെയാണ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ആണ് കൺസംഷൻ്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺസംഷൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഒരു ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദയർ വാൺസ് ഡയറക്ട്ലി അതായത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഡയറക്ട്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് മിൽക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് പെന്ന് പേപ്പർ അല്ലെ ഫർണിച്ചർ കാർ എക്സെട്രാ എല്ലാ അതും എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുഡ്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ആണ് അല്ലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ
അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അസോസിയേറ്റഡ് സർവീസസ് ആണ് അതായത് സം കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എക്സ്ട്രാ ബെനഫിറ്റ്സ് അല്ലെ ചില കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ബെനഫിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വാറണ്ടി ഡെലിവറി പ്രീസെയിൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് സർവീസ് റിപ്പയേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് സർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ബെനഫിറ്റും കൂടെ അക്കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അതാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൽ അക്കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് സർവീസസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെ ഏതൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റിനും ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ബൈ വിച്ച് പ്രൊഡക്ട് ഈസ് നോൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെയിമാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സിംബോളിസം ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റും ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവ കാർ അതിന്റെ സിം അത് ഒരു സിമ്പൾ ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ് ആണ് അവരുടെ ഓണേഴ്സിന് അപ്പോ ചിലർക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് സിംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൺവേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓരോ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സും കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് സിംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാക്കേജ് അതായത് എവരി കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺവേ സം ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഏതൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്താണ് അല്ലെ മേക്കർ ആരാണ് അല്ലെ സപ്ലയർ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ന്യൂമറസ് ബയേഴ്സ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഇന്യൂമറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എവറി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ്സ് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിന്റെ എവറി കോർണറിലും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ന്യൂമറസ് ബയേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബൈ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് ദയർ ടെമ്പററി റിക്വയർമെന്റ്സ് പിന്നെ ഇത്തരം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പേഴ്സണൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സീ ഇറ്റ് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പാട്രോണേജ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദയർ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ അവരുടെ പർച്ചേ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവരുടെ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പാട്രോണേജ് മോട്ടീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സീക്ക് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമ് ചെയ് കൺസംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന
കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂഷ്വലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കുറച്ച് ഒരു ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ലോ പ്രൈസർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി അഡ്വർടൈസർ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് റെഗുലർലി ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോൾട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് അംബ്രല്ലാസ് റൈസ് മിൽക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സിന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് കമ്പയർഡ് പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റോർ ഇത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് കൺവീനിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കൺവീനിയൻ്റ് ആവുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രൈസ് ആണ് ദൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അതുപോലെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് ആർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഹാവ് മോർ ഡ്യൂറബിൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻ അത് കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആണ് അല്ല കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാൻ കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് അതായത് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലോങ്ങർ ലൈഫ് സ്പാൻസും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഉള്ള ഗുഡ്സാണ് ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫർണിച്ചർ ടെലിവിഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ ക്ലോത്തിങ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് അതർ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ ലോങ് വെൻ ഡിസൈഡിങ് ടു പർച്ചേസ് അതായത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ ലോങ് വെൻ ഡിസൈഡിങ് ടു പർച്ചേസ് അതായത് ദ ഹാവ് യുണീക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ബീയിങ് റയർ ഓർ ബീയിങ് ആൻ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സോ ആർ ലാർജ്ലി ഇൻകമ്പയറബിൾ ടു അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് റയർ പീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ലാർജ്ലി ഇൻകമ്പയറബിൾ ആണ് മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്പോർട്സ് കാർസ് അതുപോലെ തന്നെ റയർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഹൈ സ്പെക് ലാപ്ടോപ്സ് റയർ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനർ ക്ലോത്തിങ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ സമയം എടുക്കാതെ നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന അൺസോർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൺ ഓഫർ നോ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു അൺസോർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഒരു ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസിന്റെ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അൺസോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അൺസോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോർട്ട് ഗുഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ ഫ്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്ച്വലി വാണ്ട് ടു ബൈ ഇൻഷുറൻസ് ബട്ട് ഡു സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഡ്യൂസ് ദയർ റിസ്ക് അല്ലെ അവരുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കില്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ദേ ഓഫർ എന്താണ് നോ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് അത്തരം ഗുഡ്സ് ആണ് അൺസോ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഷോപ്പ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് ദേ ഹാവ് നോ സ്ട്രോങ് നീഡ് അതിലൊരു സ്ട്രോങ് നീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഡോൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അൺസൗട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി എഫ് എം ജി എഫ് എം സി ജിയെ ഫർദർ അല്ല ഇനിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഗുഡ്സ് അതായത് സ്റ്റാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഡ്സ് അതായത് സ്റ്റാപ്പിൾ ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബൈ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെച്ചപ്പ് അല്ലെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് പർച്ചേസ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ പ്ലാനിങ് അല്ലെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ സെർച്ച് എഫേർട്ട് അല്ലെ ഒരു സെർച്ച് എഫേർട്ടും കൂടെ എടുക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് അതായത് പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേരണ നൽകുന്ന ഗുഡ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡി ബാർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസീൻ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്കതൊരു പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എമർജൻസി ഗുഡ്സ് ആണ് എമർജൻസി ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് വെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ് ഈസ് അർജൻറ്റ് അതായത് കൺസ്യൂമറിന്റെ നീഡ് അർജൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർജൻറ്റ് നീഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് എമർജൻസി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റെയിൻ സ്ട്രോം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം അംബ്രല്ല വേണം അല്ലെ അല്ലെ മഴ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കുട വേണം അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എമർജൻസി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ്സ് ദീസ് അർജൻറ്റ് അത് അർജൻറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഫ് എം സി ജിയെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിനെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാറ്റഗറി അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാതും വരുന്നത് എഫ് എം സി ജിയിലാണ് അതായത് നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും എഫ് എം സി ജിയിലാണ് വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഇമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ഗുഡ്സ് പിമ്പിൾസ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ഇതൊരു സ്റ്റാപ്പിൾ ഗുഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ ഇമ്പിൾസ് ഗുഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാൻഡി ഒക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എമർജൻസി കിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എമർജൻസി കിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഗുഡ്സ് ദൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തീർന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന്
so these include natural products such as minerals fruits vegetables cotton wheat crude petroleum timer etc appo itram karyangale vedine example natural products adhuvathe thane minerals fruits vegetables cotton idakkeyana raw materials in example ennu parayunnathu adhu oru manufacturing alle oru finished goods undakunnathinte basic input aanu raw material so raw materials also include manufactured product such as chemicals steels plastic cement fabric so raw materials il include cheyna manufactured products ennu parayunnathu chemicals avum steels plastic cement fabric idakkeyana raw materials il varunathu then randamatha oru category ennu parayunnathu capital equipments aanu adhaayathu these are large machines and tools used for production work प्रोडक्ष वर्क वेट यूस लार्ज मेषीन अलग टूलस क्यापिटल एक्पमेंट लाट्स आईन्स क्रेन अब बुलडोस स्टापिंग मिशीन मेन वरिदिटल एक्पमेंट दी आर् यूस इन प्रोडक्ष वर्क फोर कंसीडरबी लोंग पीरियड्स ऑफ टाइम दे आर्स्टी अब इतम प्रोडक्ट वाले कोस्टी अब कंसीडर लोंग पीरियड ऑफ टाइम यूस अब अतर प्रोडक्ट अलग अतर एक्पमेंट क्यापिटल एक्पमेंट एक्सापिस् लाद अब क्रेन बुलडोस स्टापिंग मिशीन देक्स्ट वो आक्सरी पार्टस दीस् आर् टाजिब प्रोडक्ट आर् लेस्टी इतना टाजिब प्रोडक्ट अब इंटेस्ट कुछ अल कंप्यूट वो हाँ टूल मोटोस फोटो स्टाट मेषीन प्रिंटेस आक्सरी पार्टस so these are used in production and in performing daily office activities adha uh, production de when it is used in that one ee oru accessory parts ennu parunathu daily daily office activities perform cheyan venittana main aayittu ee oru accessory parts use cheynathu but these do not become the part of final product pachi ee oru product ennu ee oru parts ennu parunathu nammude final product inde part aayittu maarilla ennalladana indinte oru prathyeka सो आक्सरी पार्टस टाजिब प्रोडक्ट लेस्टी इत यूस प्रोडक्ष डेली ऑफी आक्टिविटी पेरफोम वेट मेन यूस नेक्स्ट वोपण पार्ट दी आर् असंब्ड इंटू द फाइनल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट असंब्लपण पार्टे एक्सापिपल कंपनी यूस पार्ट सच टयर्स बैटरी लाम एयर कंशनिंग एक्सेट्रा और का कंपनी एंत पार्ट यूस टयर् बैटरी अल लाब अद इन मेन वोपण पार्टे और फाइनल प्रोडक्ट असंब्ल प्रोडक्ट अल पार्टेपण पार्टे देक्स्ट वो सप्ले अीस आर् यूशल इंडयरक्ट ईटम दाट्रिब्यूट टू द प्रोडक्ष ऑफ द एंड प्रोडक्ट इतर इंडयरक्ट सप्लेस अब वे पेर पर कंस्यूमब सो दी आर् लेस एक्सपेव लेस एक्सपेव अट्स नट् अब बोल्ट अब स्टेशनरी लाइट बलब ब्रूम इतना सप्ले एक्सापि इतना इंडयरक्ट ईटमस डयरक्ट वरा क्यों वरामस प्रोडक्ष प्रोडक्ष एंड प्रोडक्टो अ प्रोडक्षनो डायरेक्ट वराटमस इंडयरक्ट ईटमस सप्ले एक्सापि नट्ट बोल्ट स्टेशनरी लाइट बलब अद सप्ले मेन वरिद्ध एक्सापिस् लेस एक्सपेव अेर कंस्यूमब ओके नेक्स्ट वो इंडस्ट्रियल और प्रफषणल सर्वीस दी आर् टाजिब सोरी इन टाजिब प्रोडक्ट रिक्वेड बै ऑर्गनसेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्री टू रण देर ऑपरेशन अब इतना इन टाजिब प्रोडक्ट अब इंडस्ट्रियल अलग प्रफषणल सर्वीस इन टाजिब अच्छा साधिका दाट्ड बै एन ऑर्गनसेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्री टू रण देर ऑपरेशन अल पल इंडस्ट्रीस ऑपरेशन ओर्गनसेशन निर्बंध अलग इतना एक्सापि सर्वीस सर्वीस ऑफ एंजीय सर्वीस ऑफ अड्वटिंग ऐजेंसी सर्वीस ऑफ लीगल अड्वैसे इतना मेन वह इंडस्ट्रियल और प्रफषणल सर्वीस अब इंटाजिब प्रोडक्ट पशे नोर्गनसेशन अण्डा ऑपरेशन रण्डे डिफरेंट इंडस्ट्रीसल आवश्यक रिक्वेडा अतर 
സർവീസസ് അത്തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിലിറ്റിയുടെ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺവീനിയൻസ് ഷോപ്പിംഗ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആക്സസറി പാർട്ട്സ് കോമ്പൺ കോമ്പണൻറ്റ് പാർട്ട് സപ്ലൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത